Hello everyone, welcome to Scholars and Curious. This is Monica Shivastam and we are going to solve today mathematical physics questions of K 2021 physics. पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व करवा दी है तो आज हम कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फिजिक्स एंड हियर वी गो विद क्वेश्चन नंबर वन व्हिच इज सेइंग इफ वाई एन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू एंड वाई इक्वल्स टू जीरो वेयर एन इज एन इंटीजर एंड द प्राइम डिनोट्स डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देन एक्सेप्टेबल प्लॉट्स ऑफ शाई एन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू वाई एन एक्स इज और आर ये एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन था मल्टीपल सिलेक्ट चॉइस तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा ग्राफ सही हो सकते हैं चार ग्राफ्स दे रखे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था अगर आपने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में ये हरमाइट इक्वेशन का फॉर्म है देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं ये जो होता है ये हरमाइट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है जिसका सोल्यूशन हम हरमाइट को कैसे लिखेंगे एच एन एक्स जिसका फंक्शन एच एन एक्स होता है अब अगर आपको ध्यान में हो तो जब हम हारमोनिक हारमोनिक फैसिलिटी के लिए वे फंक्शन लिखते हैं तो हरमाइट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं हरमाइट फंक्शन का यूज करते हैं और हरमाइट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल जब साथ में आते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वे फंक्शन बनता है तो जो हमारे चार ग्राफ्स हैं उनमें से जो हार्मोनिक नेचर रखेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप जो ग्राफ होंगे वो हमारे सही होंगे तो एक तो ये वाला सही हो गया देख लीजिए और एक फोर्थ वाला सही हो जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर टू अ फंक्शन एफ टी इज डिफाइंड ओनली फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज लाप्लास ऑफ एफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी डी टी वेर एज दोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ बार ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट एफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ओमेगा टी डी टी द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर एंड देर आर फोर ऑप्शन तो ये क्वेश्चन भी एम एस क्यू टाइप था यानी एक या एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन सही है और देखते हैं क्या क्या so the uh, Laplace transform evaluated at f as equals to g omega तो यहाँ पे j क्या हो गया complex number हो गया as equals to g omega is equal to the Fourier transform if its region of convergence contains the imaginary axis okay so Laplace जो Fourier है तो वो connect किए जा सकते हैं क्यों क्योंकि आप देखिए Laplace को हम क्या लिख सकते हैं integral zero to infinity e to the power minus s t f t t ठीक है और फूरियर को हम क्या लिखते हैं कई वन अपॉन टू पर लिखते हैं कई वन अपॉन अंडर रूट टू पर हम लिखते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा एस टी और एफ टी डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स फूरियर जब हम करते हैं तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और जो ये एस होता है ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एस को हम क्या लिखते हैं आयटा ओमेगा या जी ओमेगा तो जो दो ऑप्शन होंगे हमारे Uh, इसमें तो ये हो जाएगा द वेरिएबल एस कैन बी कॉम्प्लेक्स और एक ऑप्शन हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ एस एंड एफ वर ओमेगा कैन बी कनेक्टेड तो ऑप्शन वन और टू ये जो है वो आपके राइट right ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए मूविंग है क्वेश्चन नंबर थ्री पी एंड क्यू आर टू हरमीशर मैट्रिक एंड देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स आर विच डायग्नोलाइज डायग्नोलाइज बोथ ऑफ दैम Such that R P R inverse equals to S1 and R Q R inverse equals to S2, where S1 and S2 are diagonal matrices. The correct statement or statements is or R, and there are four options. So, you have two conditions given. You have diagonal conditions given, and for S1 and S2, you have to tell the correct statement in P or Q. So, let's see how we do this. We have given that there are Hermitians. So, P dragon. P के इक्वल हो जाएगा Q ड्रैगर Q के इक्वल हो जाएगा इसे हम कैसे लिख सकते हैं आ, अच्छा हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि आर पी आर इनवर्स एस वन की वैल्यू है और आर पी आर इनवर्स एस टू की वैल्यू है अब P एंड Q बोथ हैव रियल आइगन वैल्यूज देन S1 वन एंड एस टू हैव ऑल रियल एलिमेंट्स तो हम क्या करें एक बार S1 और S2 को आ, साथ में प्रोडक्ट करवाए तो S1 और S2 की वैल्यूज रखते हैं और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट आर पी क्यू आर इनवर्स 
और एक बार एस टू और एस वन करके देखते हैं तो हम क्या मिलेगा हमें आर क्यू पी आर इनवर्स ओके डायगनल मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव कम्यूलेटिव लॉ को फॉलो करती है तो एस वन एस टू किसकी इक्वल हो जाएगा एस टू एस वन के दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दीजिए आपको मिलेगा पी क्यू इक्वल टू क्यू पी इसका मतलब पी एंड क्यू कम्यूट इच अदर ठीक है तो एक तो हमारा ये ऑप्शन हो गया कि पी एंड क्यू कम्यूट करेंगे और पी और क्यू हरमिशन भी है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी रियल होगा पी और क्यू का प्रोडक्ट रियल होगा क्यू और पी का प्रोडक्ट रियल होगा तो जो हमारे आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे एक तो द मेट्रिस पी एंड क्यू कम्यूट एंड ऑल दी एलिमेंट ऑफ बोथ मेट्रिस एस वन एंड एस टू आर रियल तो ऑप्शन नंबर टू और फोर इसके लिए सही होंगे ये भी एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन था हम देख पा रहे हैं कि मैथमेटिकल में एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन ज्यादा आए थे ठीक है और हर अच्छे कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया था कुल चार क्वेश्चन आए थे और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है जो कि कॉम्प्लेक्स के पोर्शन से था कॉन्टूर इंटीग्रल का ए कॉन्टूर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज आई एन इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी जो कि क्लोज लूप को शो करता है डी जेड अपॉन z माइनस एन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर वे आर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सी इज द्लोज कंटू एस शोन इन दिगर यू कैन सी दिगर कंसिस्टिंग ऑफ लाइन फ्रॉम माइनस हंड्रेड टू हंड्रेड एंड इज सेमी सर्किल ट्रांसफर्स इन द काउंटर क्लॉक वाइज सेंस ये काउंटर क्लॉक वाइज सेंस में सेमी सर्किल है ये कंटूर को बना रहा है तो हमें बतानी है द वैल्यू ऑफ समेशन ओवर एन इक्वल टू वन टू फाइव आई एन तो हम आई एन निकाल लेंगे वन के लिए और फिर उसका वन टू फाइव समेशन कर लेंगे देखिए इसको कैसे करेंगे हमें गिवन है आई एन की वैल्यू हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है इसका जो भी आंसर आएगा उसको वन टू फाइव सम कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे एफ जेड जो है फंक्शन हमें गिवन है वन ओवर जेड माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन जेड माइनस एन प्लस आईटा पाई इंटू जेड माइनस एन माइनस आईटा पाई तो इसके लिए z के दो सोल्यूशन हो गए एन प्लस आई टाई और n माइनस आई टाई पॉजिटिव अपर हाफ पार्ट के लिए n प्लस आई टाई आई टाई इसका करेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए तो n प्लस आई टाई के लिए हम ये वैल्यू निकालते हैं तो कॉन्टोर इंटीग्रल को इसी तरह सॉल्व करते हैं n प्लस आई टाई आई टाई और ये पूरा फंक्शन तो जो आपका n प्लस आई टाई वाला पार्ट है वो कट जाएगा और आपको सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी जहां पर आपको z की जगह क्या रखना है n प्लस आई टाई रखना है When you will solve this, you will get one upon two pi eta. अब इंटीग्रल जब करते हैं तो हम क्या करते हैं हमारी एक थेरम होती है टू पाई आईटा समेशन ओवर दैट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सो टू पाई आईटा इन टू इसे हम बोलते हैं रेसिड्यू ठीक है तो द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू यहाँ पे हमने रेसिड्यू निकाल लिया टू पाई आईटा तो टू पाई आईटा समेशन ऑफ द रेसिड्यू तो टू पाई आईटा से टू पाई आईटा कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा हमें वन टू फाइव के लिए सम अप करना था तो हम क्या करेंगे फाइव टाइम्स इसको एड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा वो होगा फाइव ये एन टाइप क्वेश्चन था न्यूमेरिकल आंसर टाइप टू मार्क्स का क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था इसका आंसर होगा फाइव तो ये थे मैथमेटिकल के क्वेश्चंस ये 2021 से इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय